என்னடா <laughs> ஓகே இப்போ மெஷர்மெண்ட் அண்ட் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் மொதல் எடுத்தோடனே நம்ம வந்து ஒரு லெசன்குள்ள போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த டாபிக் என்ன அப்படின்றதுல தெளிவாயிட்டோம்னாலே வந்துட்டு முக்காவசி முடிஞ்சிருச்சுங்க ஸோ அப்போ அந்த டாபிக் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம தெளிவாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா தான் அடுத்து உள்ள நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம தெளிவாக பார்க்க முடியும் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன ஒரு அளவை அப்படின்னு சொல்லுவோமா ஏதாவது ஒன்று அளக்க போகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் வச்சு நம்ம வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த அளக்க போறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ என்னென்னலாம் நம்ம மெஷர் பண்ண போறோம் அடுத்து என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு நம்ம மெஷரிங் மெஷர்மெண்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்றத தான் வந்துட்டு நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இப்ப புரிஞ்சிருச்சா டைட்டில் என்னன்னு மெஷர்மெண்ட் அண்ட் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு ஓகே வாங்க உள்ள போகலாம் ஓகே எப்பயுமே வந்து ஒரு படம் அப்படின்னு ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வந்து ஹீரோக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சீன் எல்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்களா அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த லெசன்ல வந்து நம்ம ஹீரோ அப்படின்றது வந்து மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஹீரோக்கு வந்து இன்ட்ரோ சீன் எல்லாம் வந்து உள்ள கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்காங்க நம்ம உள்ள நம்ம புக்ல சோ அந்த இன்ட்ரோ என்னன்னு நம்ம பாத்துக்கலாம் சோ இந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு நம்ம டே டு டே லைஃப்ல தினம் நமக்கு வந்துட்டு இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இங்க உங்க இன்ட்ரோ பாட்ல சொல்லியிருப்பாங்க என்ன எப்படி வந்து நம்ம வந்து இப்ப எல்லாம் மெஷர்மெண்ட் வந்து எப்படி நம்ம இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா காலையில எந்திரிச்சோடனே நம்ம வீட்டுக்கு ஏதோ ஒருத்தர் தட்டி மா பால் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவார்ல சோ அதே அவர் வந்துட்டு நமக்கு பால் ஊத்த வந்திருக்காரு நம்ம போய் அவர்கிட்ட பால் வாங்குறப்போ ஒரு லிட்டர் பால் கொடுங்க அப்படின்லாம் கேட்கறோம்ல சோ அந்த ஒரு லிட்டர் பால் அப்படின்றது வந்துட்டு அங்க வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றத குறிக்குது சோ அடுத்து எங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து காய்கறி எல்லாம் வாங்க போறோம் காய்கறி வாங்க போறப்ப அரை கிலோ தக்காளி கொடுங்க கா கிலோ வந்துட்டு போடலங்கா கொடுங்க சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கேட்கறோம் இல்லையா சோ அந்த அளவெல்லாம் குறிச்சு நம்ம சொல்றது தான் வந்துட்டு மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ இந்த மாதிரி வெயிட்டை மட்டும் தான் வந்துட்டு மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றது குறிக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ரன்னிங் ரேஸ் எல்லாம் ஓடுவோம் இல்லையா அந்த ரன்னிங் ரேஸ் எல்லாம் போறப்போ நம்ம வந்து எவ்வளவு நேரத்துல அந்த வந்து ரேஸ வந்து முடிச்சோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா அதுவும் வந்துட்டு ஒரு மெஷர்மெண்ட் தான் அது டைம் வந்துட்டு நம்ம மெஷர் பண்றதும் ஒரு மெஷர்மெண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகே இந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு சில கேள்விகளுக்கு எல்லாம் நமக்கு வந்து பதில் தருது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ என்னென்ன கேள்விகளுக்கு வந்து பதில் தருது ஹவு லாங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஹவு லாங் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு என்ன அந்த ஹவு லாங் அப்படின்ற கேள்விக்கு வந்துட்டு இது எவ்வளவு தூரம் அப்படின்ற அந்த கேள்விக்கு வந்துட்டு அந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றது பதில் தருது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறமா வந்துட்டு ஹவு லாங்குலேயே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஹைட்டான பில்டிங் எல்லாம் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம்ல இது வந்து எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கு அப்படின்றது சோ அது வந்துட்டு ஒரு மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்துட்டு ஆன்சர் தருது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அடுத்ததா வந்துட்டு ஹவு ஃபாஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு கார்ல எல்லாம் பைக்ல எல்லாம் போகும்போது நம்ம ஸ்பீடோ மீட்டர் எல்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா அதுல வந்துட்டு எவ்வளவு வந்து நம்ம வேகமா போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் வந்து ஹவு ஹெவி நம்ம வெயிட் எல்லாம் வந்துட்டு லிஃப்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வெயிட்டே வந்து கூட நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போறப்ப வந்துட்டு வெயிட் மிஷின்ல நின்று பார்ப்போம் இல்லையா சோ அது அதுக்கும் வந்து மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர்மெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து பதில் தருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்க ஓகே அடுத்தது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க மெஷர்மெண்ட் இஸ் த அசைன்மெண்ட் ஆஃப் அ நம்பர் டூ ஏ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒரு நியூமெரிக்கல் வேல்யூல நமக்கு வந்துட்டு இந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம அசைன் பண்ணி நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன நியூமெரிக்கல் வேல்யூ ஏதோ குழப்பிரிய அப்படின்னு யோசிக்க வேணா ஈஸியா சொல்றேங்க இப்ப நம்ம காலையில அந்த பால் வாங்குற விஷயத்த எடுத்துக்கோமே ஒரு லிட்டர் பால் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்டோம் இல்லையா சோ அந்த ஒரு லிட்டர் அப்படின்றது வந்து ஒன் அப்படின்றது நியூமெரிக்கல் வேல்யூ இல்லையா சோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்பரை வச்சு நமக்கு வந்து கேரக்டர் வந்து அசைன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட சொல்லி இருக்காங்க சோ அப்ப ஈவெண்ட் என்ன ஈவெண்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததே தான் நம்ம ரன்னிங்
பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் குள்ள மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குவான்டிட்டி வந்து நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா அதுதான் மேக்னிடியூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்ததா இன்ட்ரோ பட்ட நம்ம முடிச்சாச்சு ஹீரோக்கு இன்ட்ரோ சீன் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு சோ ஹீரோ எப்படிப்பட்டவர் உள்ள வந்து என்னென்னலாம் அவருக்கு வந்து திறமைகள் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா சோ அதே மாதிரி வந்து இப்ப வந்துட்டு இன்ட்ரோ மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படின்றத பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி பிசிக்கல் குவான்டிட்டினா என்ன ஏதோ குழப்புது அப்படின்னா நம்ம யோசிக்க வேணாம் பிசிக்கல் குவான்டிட்டினா ஈஸியா வந்து நம்ம புரியற மாதிரியே சொல்றேங்க பிசிக்கல் அப்படின்றத மட்டுமே நம்ம பாத்துக்கோமே இப்ப வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது ஒருத்தர் வந்துட்டு பாக்குறதுக்கு நல்லா ஹேண்ட்ஸமா பாக்குறதுக்கு இருக்காரு அப்படின்னா அவரை பார்த்தோடனே சொல்லுவாங்கல்ல இவருடைய பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குப்பா அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா சோ அதுதான் வந்துட்டு அவுட்டர் லுக்க பார்த்து நம்ம சொல்றது வந்து பிசிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் குவான்டிட்டி அப்படின்னா என்ன சும்மா வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பவுல்ல வந்துட்டு ஃபுல்லா ஒரு சாக்லேட் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல வந்துட்டு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் சாக்லேட் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுங்க சோ அப்ப பிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படின்னா என்ன வந்துட்டு வெளி தோற்றத்தை பார்த்து ஒரு தோற்றத்தை பார்த்து அது வந்து இவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கணிச்சு சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை வந்து டூ டைப்ஸ் வந்து கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்துருவோமே ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா வந்துட்டு டிரைவ்டு குவான்டிட்டி ஸோ ஸ்கூல் படிக்கும் போது இதெல்லாம் போட்டு குழப்பிட்டு இருந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டிரைவ்டு குவான்டிட்டி அப்படின்னா என்னன்னே நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஐடியாவே வரமாட்டிட்டு இருக்குங்க மூலையிலே ஏரில ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா வந்துட்டு அதை பத்தி கொஞ்சம் டீப்பா தெரியறதுக்கு அப்புறம் அதை பத்தி ஒரு சின்ன ஐடியா எல்லாம் வந்திருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடியாவும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் நீங்க வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்படின்றது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு பேஸான நாலேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏபிசிடியில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு பேஸாக படிப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி வந்து ஒரு ஏபிசிடி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க பேஸாக வந்து நம்ம கற்றுக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படி டிரைவ் குவான்டிட்டி என்னவா இருக்கும் அந்த பேஸாக கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை வச்சு நம்ம டிரைவ் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க இப்போ ஆப்பிள் அப்படி இருக்குன்னா ஏபிபிஎல்இ அந்த பேஸாக நம்ம படித்த அந்த ஏபிசிடியிலிருந்து நம்ம அது டிரைவ் பண்ணி ஆப்பிள் அப்படின்ற ஒரு வேர்டை வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வரோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து டிரைவ்டு குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியில வந்து எக்ஸாம்பிளை வந்து சில விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பேஸா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் லென்த் மாஸ் டைம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு பேஸா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகேவா இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது டிரைவ்டு குவான்டிட்டி அப்படின்றதுல வந்துட்டு வால்யூம் ஏரியா டென்சிட்டி அப்படின்றதெல்லாம் இதை வந்து பேஸா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பே இது இது அந்த பேஸா தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்தை வச்சு நம்ம இந்த டிரைவ்டு குவான்டிட்டியில இந்த வால்யூம் ஏரியா டென்சிட்டி அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வருவோம் அதை வந்துட்டு நம்ம அடுத்ததா பாக்கலாம் ஓகே ஒரு உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக சொல்றேன் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்படின்றது வந்து இந்த ஒரு லைனை எடுத்துக்கோங்க அந்த லைனை வந்துட்டு ஒரு லென்த் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா ஒரு பர்டிகுலர் லென்த்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்ப அந்த இந்த பேஸா இருக்கிற விஷயத்தை வச்சு நம்ம டிரைவ்டு குவான்டிட்டியில வந்துட்டு ஒன்னு டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வருவோமே ஓகே அதே மாதிரி இன்னொரு லைன் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் அடுத்ததா வந்துட்டு வேர்டிக்கலா இன்னொரு ஒரு லைன் அதோட ஜாயின் பண்ணுவோம் அதுதான் இன்னொன்று ட்வாயிங் அடுத்ததான் வந்து இன்னொன்று கொண்டு வருவோமே இன்னொரு ஹரிசாண்டல் லைன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம வந்து ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுவோம் டிரைவ்டு குவான்டிட்டியில் வந்துட்டு ஏரியா அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதே தான் இப்போ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியில் அந்த லைன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வச்சு நம்ம வந்துட்டு அந்த லைன்லாம் ஜாயின் பண்ணி ஏரியா அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிக்கும் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேவா ஓகே இதை வந்துட்டு நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டினா ஒரு பேசான ஒரு விஷயம் டிரைவ்டு குவான்டிட்டினா அந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியிலருந்து டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்றது ஓகே இந்த யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் போடுவாங்க யூனிட்ஸ் என்னடா குழப்புறீங்க யூனிட்ஸ் எல்லாம் ஏதோ ஏபிசிடியெல்லாம் வந்துட்டு நியூமெரிக்கல் வேல்யூ பக்கத்தில் போட்டு குழப்பிட்டு இருப்பாங்க இது என்னதான் அது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நல்லா ஈஸியாக ஞாபகத்தில் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நான் சொல்றேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ராமு அப்படின்ற ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் எப்படிப்பட்ட பையன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்டோம்னா ராமு ஒரு நல்ல பையன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நல்ல பையன் பையன் அப்படின்றது வந
ஹேண்ட் எல்லாம் வச்சு வளர்ந்தாங்க ஃபூட் வச்சு வளர்ந்தாங்க பேஸ் வச்சு வளர்ந்தாங்க ரெண்டு ஃபூட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் அளந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்படி அளந்துகிட்டு இருக்கப்போ நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க என்ன டிஃபிகல்டிஸ் அப்படின்னா ஹைட்டா இருக்கிறவருக்கு வந்துட்டு ஒரு மெஷர்மெண்ட்டும் ஸ்மாலா இருக்கிறவர் வந்து அதாவது குட்டையா இருக்கிறவர் வந்து இன்னொரு ஒரு மெஷர்மெண்ட்டும் வந்திருந்திருக்கு ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான மெஷர்மெண்ட் காமிக்காம நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சரி ஓகே இப்படிலாம் வந்து டிஃபிகல்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாம் வந்து எவ்வளவு ஆனா இல்லையா அதே மாதிரி இந்த மெஷர்மெண்ட் எவ்வளவு ஆயிரும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டும் வந்து இயர்லி டைம்ல கொஞ்சம் எவால்வ் ஆயிருந்துச்சுங்க சிஜிஎஸ் எஃப்டிஎஸ் எம்கேஎஸ் எல்லாம் சில வந்துட்டு யூனிட்ஸ் வந்து டிரைவ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ எப்படி இந்த இதெல்லாம் டிரைவ் இந்த மாதிரி இயர்லி டைம்ல வந்துட்டு புதுசா வந்து டிரைவ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனா இந்த சிஜிஎஸ் எஃப்டிஎஸ் எம்கேஎஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் ஃபூட் பவுண்ட் செகண்ட் மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் ஒன்றுமே இல்லை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நம்ம ஜாமெட்ரி பாக்ஸ்லாம் உள்ள ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா அதுதான் சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் அப்படின்றது வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் ஃபூட் பவுண்ட் செகண்ட் அப்படின்னா நம்ம ஃபூட்டை வச்சுட்டு அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து அளக்கிறது ஒரு ஃபூட்டை வச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எம்கேஎஸ் அப்படின்னா நம்ம துணிக்கடையெல்லாம் நம்ம துணிக்கடைக்காரெல்லாம் வந்து அளப்பாங்க இல்லையா ட்ரெஸ் எல்லாம் ஸோ அந்த மீட்டரை வச்சுட்டு நம்ம மீட்டர் ஸ்கேலை வச்சு நம்ம அளக்கிறது தான் வந்துட்டு எம்கேஎஸ் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க எம்கேஎஸ் கிடையாது மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ஒரு சின்ன வேல்யூ அடுத்ததான் வந்துட்டு ஒரு பெரிய வேல்யூ அதை காட்டியும் பெரிய வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சிஜிஎஸ் எஃப்கேஎஸ் எம்கேஎஸ் அப்படின்னு எஃப்பிஎஸ் எம்கேஎஸ் அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் இந்த ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்படி இயர்லி இயர் டைம்லையும் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த ஒரே மாதிரியான யூனிட்டை வந்து எல்லா நாட்டுகளையும் ஒரே மாதிரி யூனிட் வந்து அவங்க வச்சு அளக்கலை எல்லாரும் ஒவ்வொரு மாதிரியான யூனிட்டை வந்து அளந்துகிட்டு இருந்தாங்க சரி எப்பப்பா எல்லாரும் ஒரே யூனிட் அளந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சின்ன வரலாறு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சுங்க செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் நடந்துகிட்டு இருக்கப்போ அப்போ வந்து நிறைய உயிர் சேதங்கள் பொருட்சேதங்கள்லாம் ஏற்பட்டு இல்லையா ஸோ எவ்வளவுலாம் சேதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம இந்த உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தணும்ப்பா இவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஒன்று நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் யோசிச்சாங்க சரி எல்லாத்துக்கும் சொல்லி இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கப்ப ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சாங்க அப்பதான் பா என்னன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரே யூனிட் யூஸ் பண்ணல ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு யூனிட் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல அப்பதான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிய வந்திருக்கு அப்போ என்னென்ன என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா குற்றா கூட்டத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டத்தை கூட்டினாங்க ஸோ அந்த கூட்டத்தில் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க என்ன முடிவு எடுத்தாங்க அப்படின்னா லெவன்த் ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் அப்படின்றத அந்த கூட்டத்தோட பேரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டில வந்து நடத்தினாங்க ஸோ அந்த கூட்டத்தில் வந்து என்ன முடிவு எடுத்தாங்க அப்படின்னா எஸ்ஐ சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வரலாம் எஸ்ஐ சிஸ்டம் அப்படின்னா சிஸ்டம் இன்டர்நேஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் அதாவது உலகம் முழுக்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரே மாதிரியான யூனிட்டை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து அவங்க வந்தாங்க ஏன்னா அப்படி அப்படி வந்து வந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஈஸியா வந்துட்டு நம்ம எவ்வளவு வந்துட்டு விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து மக்களுக்கு வந்து தெரிய வச்சிடலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த எஸ்ஐ சிஸ்டம் அப்படின்றத வந்து டிரைவ் பண்ணாங்க ஓகேவா இதுதான் அதோடைய வரலாறு மெஷர்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த யூனிட் அப்படின்றத வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்றத வந்து எஸ்ஐ சிஸ்டம் எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கான வரலாறு இதுதான் ஓகேங்க இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டிரைவ்டு குவான்டிட்டி அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கான டேப்லர் காலம் தான் இது இதுதான் உங்க புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க லென்த் மாசு டைம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அதுக்கெல்லாம் யூனிட்ஸ் அந்த எஸ்ஐ யூனிட்ல வந்துட்டு அவங்க டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்த விஷயங்க இதுக்கெல்லாம் யூனிட்ஸ் வந்து மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் அப்படின்னுலாம் வந்துட்டு யூனிட்ஸ் வந்து டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்துட்டு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி வந்து உங்க எக்ஸாம்ல எல்லாம் இதெல்லாம் கேட்கலாம் ஓகே டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் நம்ம பேஸ்ல பார்த்தோம்ல ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்படின்னா வந்துட்டு லென்த்து அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இதை வச்சு டிரைவ் ஃப
எப்பப்ப உனக்கு ஸ்கூலு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாருனா ஆஃப்டர் ஃபோர்த் நைட் அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டைலாம் சொல்லிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கலாம் பட் அவர் வந்து முடிப்பாரு என்னால ஏதோ வளரிட்டு போய்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் யோசிப்பாரு ஸோ ஏ ஃபோர்த் நைட் அப்படின்னா என்ன ஃபோர்டீன் டேஸ் அப்படின்னு அடுத்த ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு நிறைய நம்ம டெவலப் பண்ணிருக்கிறது டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய வந்து டூ யூ நோ ஃபேக்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க மொமெண்ட் அப்படின்றதுக்கு வந்துருவோம் முக்கியமான விஷயத்துக்கு வரையவே மாட்டேனி அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஓகே மொமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன் பை ஃபார்ட்டி சொல்றாங்க டை அப்படின்லாம் நினைச்சு கோவப்படுறாதீங்க மொமெண்ட் ஒன் பை ஃபார்ட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நைன்டி செகண்ட் அப்படின்னு அர்த்தமா நைன்டி செகண்ட்னா ஒரு நிமிஷம் முப்பது செகண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த நிமிஷத்துக்குள்ள வந்துட்டு வரோம் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு மொமெண்ட் வெயிட் ஃபார் மொமெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தமா எத்தனை பேர் நம்ம வரோம்னு தெரியல நிறைய பேர் நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நிமிஷம் நம்ம வச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டில் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வருவோம் அவன் கோமாயி வீட்டுக்கே போயிருப்பான் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு மொமெண்ட் அப்படின்றத வந்து நம்ம என்னன்னே தெரிஞ்சுக்காம நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றதுக்காக சொல்லணும்ன்றதுக்காக நான் சொன்னேன் நான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இன்னைக்கு இதோட நம்ம நிப்பாட்டிக்குவோம் ரொம்ப போர் அடிக்க வேணாம் அது அடுத்துதான் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்றத வந்துட்டு ஒரு சின்ன பிக்சர் மூலியமா தந்திருக்கேன் முடிஞ்சா நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கோங்களேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க